first of all, uh, I would like to thank the organizers to invite me. I am very happy to be here. Uh, ante todo, quiere dar las gracias por ser invitado a, a la asociación MPS y estar aquí. And I am going to present uh, our work on the use of genistein for treatment of MPS. Y va a presentar eh, la sustancia llamada genisteína para el como terapia para las mucopolisacaridosis. Okay. Uh, I will not uh, do a lot of introduction because Dr. Bosk uh, made a great uh, introduction about the problems with MPS and especially with problems uh, to treat the central neural uh, system. Eh. Él no quiere empezar por una gran introducción porque ya la doctora Fátima Bosch nos ha hecho una gran explicación de cómo funciona eh, la excreción de gags en las mucopolisacaridosis. Okay. Uh, so we decide to uh, try another approach uh, to, uh, to treat the uh, brain uh, by using the uh, therapy called uh, substrate reduction uh, therapy. Él se quiere basar en cómo atravesar la barrera eh, hematoencefálica eh, y mediante esta sustancia y en la inhibición de eh, sustratos. Yeah. So the idea is to slow down the synthesis of glycosaminoglycans, which cannot be degraded in the uh, cells of the suffering uh, persons. En las personas afectadas por mucopolisacaridosis, eh, estas moléculas llamadas GACs no pueden ser degradadas mm, por el origen de, informativo de la enfermedad que padecen. Yeah. However, we uh, decide to not try to inhibit the uh, enzymes directly, but rather to switch to regulation of genes. Decidimos no tratar esta enzima, sino regular eh, la función del gen, de los genes. Mm -hmm. So, because each enzyme is encoded by a gene, and most of genes are regulated. And this is a, a simple scheme for regulation of uh, genes necessary for uh, production of uh, enzymes for synthesis of GACs. Este es eh, un, un esquema en el cual el, el, se aprecia eh, la explicación de cómo se modifica el, el gen. Yeah. So the idea was that if we are able to, uh, si to, switch, to switch off this uh, signal at any... La señal que nos da el gen, mm -hmm. So then we can, uh, we, we can slow down the production of GAC. Podemos, uh, podemos? The, the pro we, we, can, we can slow down the production of GAC if we can switch. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, and we find the molecule, which is called genistein. Encontraron una molécula llamada genisteína. And if we add genistein to the uh, culture of cells uh, taken from patients suffering from MPS, si, si administramos genisteína en los uh, fibroblastos de pacientes afectados por MPS, mm -hmm. so, uh, the more genistein is added, the synthesis of gas is uh, slower. Aumentan, dando un mayor aumento de genisteína, vemos que se inhibe la producción de gas. And we can observe also decrease uh, in the amount of gas in cell patients. Vemos que, eh, según muestra control, vemos que eh, cómo funciona la degradación de gas en diferentes mm -hmm. MPS. Yeah, so, and, and if we add genistein, you can observe a decrease in, uh, uh, in GAC amount in cells. Utilizando genisteína, utiliza, eh, vemos el, la, el, de, el decrecimiento eh, de los GACs en las células. And the same you can observe uh, at the level of uh, cells. This is electromicrographs. La misma observación en las células por micro por microscopio. Yeah. So you can see in untreated uh, cells there are several inclusions. Estos son células no tratadas. Which it disappeared uh, either uh, with addition of enzyme or genistein. Entonces también podemos utilizar la terapia sustitutiva llamada alduracime conjuntamente con la genisteína. 
And this is, uh, I'm not uh, uh, talking about this experiment uh, very uh, um, precisely because this is just confirmation about the mechanism we, we predicted. Dice que no va a explicar toda la elaboración del experimento, pero dice que sabe la eficacia de la genisteína. But the important thing is that uh, those which uh, you saw in MPS1 or 2, it also works in MPS3. Lo más importante es la, la dosis que se da a la persona que se le esté tratando por, con MPS. Okay, and this is continuation of this uh, study. No. If you add the stimulator, so then you have to add more genistein to, uh, to slow down the synthesis and uh, decrease the storage. Se ve la disminución del acúmulo de almacenamiento de GAX, eh, también habilitando una molécula EGF más genisteína, la cual se observa una reducción. Okay, so now this mechanism works as we, as we predicted. El mecanismo de la genisteína funciona como él ha predecido y ha constatado. So we could start the pilot clinical trial with uh, children. Entonces eh, empezaron un clinical trial con niños tomando genisteína. Uh, but we didn't use the pure genistein, but the extract, which is uh, easily available. Pero utilizaron el extracto de la genisteína no el puro, que es la sustancia llamada genistín, mm -hmm. sino solamente el extracto, que es mm -hmm. genisteína. But the problem with this extract is that uh, it contains uh, the glycan uh, of uh, genistein, called genistein, rather than genistein. So it must be converted into the intestine, but bacteria to uh, obtain the active uh, el genistein. El problema es que eh, el genistein necesita, se convierte en genisteína en, en el intestino. Mm -hmm. uh, this is why we recommend to keep the intestinal flora active by uh, taking also the probi probiotics. Por eso él recomienda cuando el paciente tiene diarreas tomar eh, probióticos para que los pacientes eh, retengan la genisteína ya que funciona y trabaja en el intestino. Yeah. Okay, and there are results. So we observe a statistically significant reduction of urinary gags after 12 months of treatment of patients. En esta gráfica él ve en un año una reducción de gags en en unos pacientes. Mm -hmm. So if you look uh, precisely on this graph, you can see that in most patients there is decrease, but there are some patients in which there is no decrease. So each patient uh, responds differentially. Cada paciente responde muy diferente a la, a la, al tratamiento de la genisteína. Unos pueden bajar los gags, pero en otros no hay mejoría en, la, eh, eh, en unos niveles mm -hmm. bajos de gags. No yeah. se mantienen iguales. Mm -hmm. So now we interpret, yeah, now we interpret this that uh, various patients needs different dosage, dosage. Mm -hmm. okay. The another test was the uh, hair morphology. Esta es la morfología del pelo en mm -hmm. MPS1. Mm -hmm. Because we found that the hair structure is changed in MPS patients. Entonces, él ha visto que la morfología del cabello cambia tomando esta sustancia, la genisteína. Yeah. And we found that uh, during the treatment, the uh, morphology of hair improves. Eh, durante el tratamiento, vio que la morfología del cabello mejoró. Mm -hmm. Más so, suave. Yeah. So we developed the semi-quantitative uh, scale from zero to five, when zero means normal uh, hair, and five means very disturbed. Mm. Disturbed. This is, yeah, this is the worst, this disturbed. Entonces, él ha hecho una morfología del cabello. Desde cero es el cabello normal hasta el cinco uh, se ve la, el, el cambio que ha ido haciendo yeah, el, changed, yeah. El, yeah. El, el pelo, los cambios. Mm -hmm. And here are the numerical results of this uh, test with patients. So zero means the best, so the lower number means <laughs> better. 
Entonces, esto es una, eh, un, un esquema de los pacientes que han sido incluidos en su, en su trial. Cero significa una, la óptima puntuación, la mejor puntuación, y tres vamos, es en peor situación. So we can observe that in most patients the hair morphology improved. Sí, la morfología del cabello mejoró en la mayoría de los pacientes. And another test was the psychological test in which we measured the cognitive uh, abilities. En otros tests, eh, quiere ver la, la, acti uh, la, excuse me. Cognitive. La respuesta cognitiva al entorno de los pacientes que estaban tomando genisteína. And in this test, the higher number is the better result. Entonces, en este test es al revés. El, el, la puntuación más alta corresponde a que el, el paciente mejoró y la más baja peor. Mm -hmm. So in this psychological test, you can observe that after one after one year treatment, most patients improved uh, cognitively. I mean, in the cognitive skills. Entonces, después de un año de tratamiento, eh, la mayoría de pacientes, como indica este text, mejoraron cognitivamente. Okay, and uh, the next uh, test was the uh, parents' observations. Entonces, es muy importante otro text para uh, asimilar mm -hmm. las observaciones de mm -hmm. los padres. Yeah. So, uh, there was a questionnaire ah. uh, in which we ask Uh, parents to compare their children uh, since one year before treatment to time zero, and then from zero to uh, 12 months after treatment. Entonces, él repartió un, dos cuestionarios a cada padre antes del tratamiento y después otro cuestionario para rellenarlo después de un año de tratamiento con genisteína. So, from the time one year before treatment to the zero time, Uh, most answers, which are in the red color, were uh, confirming that the children deteriorated. Mm -hmm. O sea, eh, los puntos rojos antes del trial, antes de, de tomar esta sustancia, confirman que estaban deteriorándose las funciones cognitivas del habla, el entendimiento, actividad, eh, de alteración de la conducta, eh, se estaban deteriorando en los niños mm -hmm. antes de yeah. la toma de genisteína. Y yeah. si we ask the same question 12 months after the treatment, so the situation change. Entonces, la situación cambió al acabar el año con la toma de genisteína y, como puede ver, la situación cambió según observación de los padres. Mejoró considerablemente, que son los puntitos azules, cognitivamente. Of course, we have to be very careful with interpretation of this because this is just subjective observation. But it Dice tells que hay que tener mm -hmm. con yeah, mucho cuidado, y él también se va a mucho cuidado porque eh, la opinión de cada padre es muy subjetiva, y hay que tener mucho cuidado en esto. Que en general se puede demostrar una mejoría, pero que cada padre dice. Yeah, but generally it can, can tell us something. Pero en general, lo general dicen esto que es una mejora. Okay. So, uh, to uh, learn about the mechanism of action and uh, the optimal dose, we started the project with uh, mice uh, Entonces, suffering from MPS. Él eh, quiere eh, desarrollar un nuevo proyecto para qué? Para saber la, la dosis óptima que hay que dar a los pacientes. Yeah, with mice. Mm -hmm. So, we did two types of experiments. The first one was the short-term experiment. Entonces va a hacer un primer pequeño experimento mm -hmm. con and the main aim, ratones afectados con San Filippo B. Mm -hmm. And the main aim of this uh, short time project was to uh, find out uh, which is the effective non-toxic dose. Entonces eh, lo más importante es eh, saber la toxicidad de la genisteína y par para saber a qué dosis podemos llegar y no sea tóxica. Mm -hmm. So we use several uh, doses. Entonces ha utilizado diferentes dosis de 0, 5, 15, 50 y hasta 160 miligramos por kilo y día mm -hmm. a cada ratón. Yeah, and the experiment was only for eight weeks. Y el experimento solamente duró ocho semanas. Mm -hmm. 
and the first of all, you can tell that we did not observe any side effects, even at the highest dose. No? No, no side effects. Mm -hmm. No. Mm -hmm. Mm -hmm. No, vio resultados colaterales. No side effects. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, and but we see some improvement in uh, in the organs, like in liver. En el hígado vio mejoría en los ratones eh, machos. Mm -hmm. And also we observe the improvement in hair morphology. En, en la morfología del pelo también vio mejoría. And uh, here is the example of the most, uh, uh, part where uh, the, the best results, in which we observe uh, the improvement in liver. Este, uh, son varias muestras de hígado. Mm -hmm. So we can tell that this brown color means the storage material. El material marrón son los gags que se almacenan en el hígado. Mm -hmm. So there is very little storage in the healthy. Entonces, hay un pequeño depósito de material en un ratón sano, que es la primera diapositiva. Es un ratón que no ha sido tratado con genisteína, se ve un amplio acúmulo de gags. Y aquí es la misma mice tratada con genisteína por 8 semanas, y aquí es... The picture is similar to the healthy. Entonces, la tercera es el resultado final. Después de utilizar 160 miligramos por kilo durante ocho semanas y se muestra más saludable la acumulación de gas y la podemos comparar al ratón sano, a la primera. So the main conclusions are that we can get improvement. Uh, in, in mice, uh, especially at higher doses of Dice que cuanta más alta dosis de genisteína, el ratón mejora. Mm -hmm. So then we can start the long-term experiment mm -hmm. in which we treat uh, the uh, mice for one year. Entonces va a hacer otro nuevo experimento durante eh, un año. Mm -hmm. And we use the highest dose 160 milligram mm -hmm. per kilogram. Con una dosis de 160 mm -hmm. miligramos and this is... y otros ratones sin tomar mm -hmm. nada. Yeah, and then we we did not observe any bad effects even after one year. Después de un año no observó efectos. Mm -hmm. Efectos negativos o positivos. No, uh, it was no negative effects. <laughs> no observó efectos negativos mm -hmm. después de un año. Mm -hmm. And the first result I can tell is that uh, there are behavioral tests, which are very important. Mm -hmm. uh, however, we could not uh, compare the results after 12 months because all mice which were untreated died, died by the <coughs> eight months. No so, pueden comparar los resultados hasta los 12 meses. ¿Por qué? Porque un ratón tiene de media de vida entre 6 y 8 meses. Yes. But this is important because all treated mice survived to the end of experiment. Mm -hmm. Mm -hmm. And there are different behavioral tests we performed. Son diferentes pruebas que ha hecho hacer al ratón. Mm -hmm. And I will tell you about the, uh, the one test in which the mice is hungered and is looking for the safe place. Entonces, and then there's the time uh, measured uh, how the mice can learn. Entonces, este text lo que significa es que el ratón está colgando del alambre y él que tiene que intentar buscar eh, hacia dónde puede ir para no caerse, para salvarse. Uh -huh. Él quiere ver esto, uh -huh. el cruzar la, el alambre. Uh -huh. O se cae. Yeah. No. So, if you compare the uh, untreated mice, which is here, and treated, there is a huge difference. So, it means that the treated mice can learn Something, el, but ratón, untreated el ratón tratado con genisteína puede aprender un poquito, según la escala que dice, tiene un poquito de más habilidad para mm -hmm. aprender eh, a salir del, del alambre. Mm -hmm. <laughs> okay. Okay. Uh, I'm just, uh, Vamos a ir más deprisa. Okay. Thank you. So, uh, now we can, uh, we can ask what, what else, and the thing, because we know that uh, some uh, parents give the genistein, okay. so you ask the question, if any 
uh, extract is, uh, Entonces, is good. Durante, en el mundo pues hay muchos padres mm -hmm. que se han decidido a tomar la genisteína y hay muchas marcas comerciales mm -hmm. de genisteína. Yeah. And we found a huge difference between uh, different products and some analizado uh, siete mm -hmm. productos mm -hmm. de siete marcas de genisteína mm -hmm. en yeah. el mercado. Yeah, and some contains good amount but some are, are not. Algunas contienen eh, una buen un buen porcentaje de isoflavonas de soja y otras no, o sea, un, lo, la diferencia es una cosa es lo medido y otro lo declarado. Mm -hmm. And also, uh, some uh, of those products work well in uh, fibroblast test, but some are not. Entonces, algunos productos, dice él, que trabajan bien en el TEX que ha hecho y otros productos no trabajan tan bien debido a la dosis de genisteína que lleven estos productos. Mm -hmm. Yeah, and now we are also looking for different uh, mm, molecules which can inhibit uh, gas synthesis. Y él está buscando otro tipo de productos que inhiba la síntesis de gas, como por ejemplo el dachsein. Mm -hmm. And there are just examples. Y otros, of, y otros, mm -hmm. incluidos genisteína. Mm -hmm. And also artificial derivatives uh, of genisteine which can cross the blood barrier more efficiently. Entonces muy importante que um, quiere hacer una molécula artificial eh, que sería una genisteína artificial que pueda cruzar eh, más eficazmente la barrera hematocefálica. Mm -hmm. yeah. And also we are also working on RNA uh, I y está trabajando uh, mm -hmm. en un proyecto con, basado con los IRNA de interferencia en la síntesis de, de gas. And we were able to slow down the uh, production of uh, enzymes. En la cual es posible mediante los IRNA mm -hmm. que decrezca la producción de, de gas y acumulación. Yeah. And then we also uh, observe decrease in uh, gas synthesis using this uh, IRNA interference. En diversos IRNA de interferencia ha visto que decrece el <coughs> almacenamiento de gas. Mm -hmm. Okay. And now uh, there is another uh, clinical trial which is ongoing in the Netherlands with placebo-controlled uh, group, so we can expect uh, to get the more controlled results next year. Y ahora actualmente en Netherlands se está haciendo un proyecto doble ciego control con niños que están tomando eh, una dosis de 10 miligramos kilo día con afectados con San Filipo y espera obtener Mm -hmm. yeah. And we are considering the use of pure genistein and different dosage, but this is Entonces, our aim. Entonces, no. el objetivo que se marca ahora es usar la genisteína y qué dosis es la más adecuada. Mm -hmm. And there is acknowledgement. I would like to acknowledge uh, several organizations for support and especially association of MPS. Estas to uh, todas las, Spain. <laughs> las MPS del mundo que han colaborado en su proyecto mm -hmm. trabajando con genisteína. Yeah, Gracias and, a él. and there is our group working on, on this project. Thank you for your attention. <laughs>
En todo caso, recordar que esto es una investigación que no está vista por ninguna autoridad sanitaria y que, por tanto, hay que tomarlo con muchísima cautela y, además, hace muchos años ya hay estudios que no son concluyentes, porque hay estudios también que son más negativos de lo que hemos visto aquí. No obstante, hay que tener, como pasa en biomedicina y en ciencias, hay que tener abiertas todas las puertas porque es evidente que hay avances que no se pueden prejuzgar pero sí que hay que ser cautelosos en dar y en confundir que como es un producto natural, parece que no hace nada malo y nos va a beneficiar. Esto siempre es una trampa, lo sabéis, y por tanto yo os tengo que advertir formalmente en este tipo de, de contexto. Si hay alguna pregunta que queráis... Sí, eh, ya algo más respondido a alguna de las preguntas que yo iba a hacer. Y otra es el, el tema de la dosis. Eh, nosotros hemos probado con mi hija Tino San Filipo B y hemos probado con cinco... Al principio y después probamos con 10. Y hemos visto más, más resultados con 5 que con 10. ¿Qué quiere decir? ¿Que con 10 no le va bien? Ella uh, es una doctora con uh -huh. San Filippo y ella empezó con 5 miligramos y luego incluyó 10 miligramos por kilo. Pero uh -huh. luego... Uh, uh, his, his data improved with five milligrams kilo, mm -hmm. no with ten. Mm -hmm. Why? Yeah, that's uh, there are several possible uh, reasons. One is that uh, you have to consider that uh, to get the the effect, there are several steps. One is a uh, Absorption of genistein. Debes considerar diversas circunstancias. Primero, la, si absorbe bien la genisteína. Mm -hmm. uh, another one is the level of the molecules which can be inhibited. So each one has different y el level. nivel de moléculas que pueden inhibir en el cuerpo de la niña la, geniste, el, la síntesis de GACs. Mm -hmm. And if you use extract, there is also the previous step with conversion of genistein to genistein. Uh, so, if you have active bacteria, so they convert more efficiently than uh, inactive. Es muy importante que la niña tampoco tenga diarreas eh, para que esté. Mm -hmm. uh, no, 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 tiene diarrea. Tocha. Al contrario, no. pues yeah. se puede tirar so, dos días. Yeah, but, but there is natural sure. flora. But there is okay. natural flora. So there are several steps in which one patient needs higher dose and another patient needs lower. Es lo que está diciendo, que algunos pacientes necesitan más dosis para estar mucho mejor y otros pacientes que la enfermedad pues, no evoluciona quizá tan deprisa necesitan menos dosis y están bien. Pero su objetivo es ese, el saber la dosis óptima. Vale, gracias. Eh, crear expectativas que después igual no, no se pueden producir o de frivolizar o banalizar el uso de ciertos preparados que también vemos que son investigacionales y que, por lo tanto, hay que tener la cautela que les decía antes. Eh, yo creo que vamos acabando en tiempo, son las dos y cuarto, hemos sido un poco británicos, Un amigos. momentillo, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, la última una, ya, si queréis, para el, doctor, para el profesor Greg. Sí. sí, mire, quiero preguntar sobre la genisteína. En caso que usted, él ha dicho que hay varias genisteínas, yo quisiera saber cómo es la que nuestros hijos están tomando aquí en España, ya que él ha dicho que que hay varias, ¿no? Y ahora que hemos cambiado a otra, por eh, saber algo sobre ella. Sí, eh, referente a esto, nosotros propusimos varias marcas y hablamos este problema con doctora Pineda, la cual es nuestra asesora y e hizo el proyecto con la genisteína y de todas las diferentes marcas que había en el mercado nos declinamos por una en concreto, que es la que se aconseja por las características similares que hay entre la polaca y la que estamos tomando. De todas maneras, le vamos a dar a él una muestra de la que estamos Bien. tomando ahora para que él la pueda Bien, analizar y nos dé su opinión también, Bien. a ver si la diferencia de componentes. Y una, y una cosa muy breve, ¿él recomienda que nuestros hijos tomen genisteína? <risa> no, no. Do you recommend that uh, their children take Oh, well, that's a difficult question because uh, difficult, difficult. Uh, because this uh, this treatment is not registered yes, as a treatment. Este no está todavía registrado como un medicamento yeah. esta sustancia. Yeah, it, lo is, que ha dicho, yeah. mm -hmm. it is still experimental uh, therapy. Es experimental. Uh, so then, this is the um, decision of particular parents and their doctors. 
they, they should uh, consider it in, in close contact with the doctors. Es una decisión tanto de los padres como de los profesionales médicos el dar o no darla. Mm -hmm. Yeah, so the, the good point is that we didn't see any bad uh, effects. So it, it appears that it is safe. But, eh, mm -hmm. el, lo importante es que no aparezcan efectos secundarios negativos y centrarnos en si aparecen efectos positivos mm -hmm. si se le da. Mm -hmm. Yeah, but as long as uh, we don't know the optimal dose and the uh, long-term effects, and uh, as long as this treatment is not registered, I cannot say that I, can, I recommend because no it is still experimental. No puede decir todavía él personalmente si recomendarla o no porque eh, quiere acabar sabiendo la dosis óptima que, que se puede dar a estos niños. Le, le agradecemos a Ter muchísimo. We, we really, really appreciate very much that you are in line that this is an experimental treatment and caution is needed. Thank you very much. Eh, vamos a...